हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आप सबके लिए सीटेड एग्जाम के लिए जूनियर लेवल एसएसटी के क्लास लेके हूँ जैसे कि आप सबको पता है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे एसएसटी का सिलेबस दिया गया है जिसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री का पहला टॉपिक दिया गया कब कहाँ और कैसे आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और आपको पता है कि सीटेड एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एन बुक क्या होती है सीटेड की तो की ही समझ सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि सीटेड एग्जाम में सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एन के बेस्ट बुक से पूछे जाते हैं इसीलिए अपने इस वीडियो सीरीज में मैं आपको क्या करूँगी सारे एन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इम्पोर्टेंट इमेज जो है उन सबको इमेज लगा के आपको पढ़ाऊंगी कि इस टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एन में दिए गए इम्पोर्टेंट इमेज हैं और अदर इमेज हैं तो आपको सब इमेज लगा के समझाऊंगी जिससे एक पहली बात तो क्या होगी जब आप इमेज से समझते हैं तो आपको चीज़ें आसानी से लर्न हो जाती हैं दूसरा बात क्या होती है अगर आपने एन की बुक भी नहीं पढ़ी तो भी आप इजिली सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो इसीलिए आज आपका जो पहला टॉपिक है कब कहाँ और कैसे इसके बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इतिहास क्या होते हैं इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या होते हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसको कहते हैं फिर इतिहास का कालक्रम विभाजन कैसे हुआ किसने किया इन सब के बारे में पढ़ेंगे तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि इस टॉपिक से आने वाले सारे क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकें तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं इतिहास होता क्या है हिस्ट्री क्या होती क्या है तो आपको पता है इतिहास आपका दो शब्दों से मिलकर बना इति प्लस हास इतिहास का सरल शब्दों में अगर अर्थ समझने की कोशिश करें तो जो बीत गया वो इतिहास है लेकिन जो पहले की घटनाएं हो गई जिनका हमें कोई साथ छकर नहीं मिला तो आप इतिहास तो नहीं कह सकते आपको कैसे पता चला कि प्राचीन समय में ऐसा होता था हड़प्पा सभ्यता में ऐसे होता था क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसके क्या वो लिखित साक्ष या कुछ अलग चीज़ें उसके साक्ष प्राप्त हुए हैं तभी तो आप जानते हैं तो इतिहास में वो घटनाओं को कहते हैं जिनका हमें साक्ष प्राप्त हुआ हो जिनका हमें प्रमाण मिला हो तो ऐसी घटनाएँ जो पहले घटित हुए लेकिन हमें प्रमाण मिला हो साक्ष मिला हो वही क्या है इतिहास है तो कह रहे किसी भी राष्ट्र के या समाज के इतिहास के अध्ययन से द्वारा हम समाज या राष्ट्र के अतीत के बारे में जान सकते हैं जैसे हम किसी भी इसका इतिहास पढ़ते हैं तो हमें क्या पता चलता है उस समय समाज था या कोई राष्ट्र था वहाँ का अतीत कैसा था वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी सामाजिक स्थिति कैसी थी आर्थिक स्थिति कैसी थी ये सारी चीज़ें में कैसे पता चलती है इतिहास से तो पता चलती है जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की प्रसभ्यता कैसी थी वहाँ का समाज कैसा था मातृ देवी की पूजा करते थे लोक कलाएँ कैसी थी व्यापार कैसा था तो ये समय कैसे पता चल गया हमें ने जब इतिहास का अध्ययन किया तभी तो पता चला वैदिक काल कैसा था तो कैसे पता चला इतिहास से महाजनपद काल गुप्त काल ये सारी चीज़ें जो हमें पता चल रही तो कैसे पता चल रही सब चीज़ें इतिहास से ही तो पता चल रही तो हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र के अतीत के बारे में जानने के लिए हमें उसका इतिहास पढ़ना पड़ेगा तभी तो हम जान सकते हैं कि इनका अतीत के बारे में इनके जानना है तो इनका कैसा रहा समाज कैसा था कंडीशन कैसी थी तो हम इतिहास के द्वारा ही तो जान सकते हैं अब कह रहे हैं अतीत का तात्पर्य क्या होता है अतीत से आप क्या जानते हैं अतीत से हम जानते हैं उस राष्ट्र की संस्कृति व सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है ना कि संस्कृति कैसी थी सभ्यता कैसी थी अब आपको संस्कृति व सभ्यता में अंतर पता होंगे कई बार क्या होता है ऐसे कुछ शब्द होते हैं आपके एग्जाम में तो नहीं लेकिन अगर कभी आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में मेन्स आंसर राइटिंग करते हैं तो उस टाइम में इन शब्दों के अंतर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जैसे संस्कृति में क्या अंतर होते हैं सभ्यता में क्या अंतर होते हैं एकता में अखंडता में समानता में समता में समानता बच्चे क्या करते हैं इनको एक ही अर्थ में प्रयोग कर देते हैं जबकि इनमें काफ़ी बड़ा विस्तृत अंतर होता है इसलिए इन चीज़ों के अंतर आपको पता होने चाहिए जैसे संस्कृति संस्कृति में क्या होता है संस्कृत में अंतर्गत क्या करता है मानवीय क्रियाकलाप जिससे मनुष्य का उस टाइम पे जो मानव होता है उनका कल्चर कैसा था ये आपकी क्या होगी संस्कृति होगी कि उनका रहन सहन का ढंग कैसा था वो मात देवी की पूजा करते थे समाज कैसा था पितृ सत्तात्मक था कि मात सत्तात्मक था ये सब किस में आएगा उसकी संस्कृति में आएगा उसके कल्चर में आएगा और सभ्यता कैसी थी सभ्यता के अंतर्गत क्या होता है बहुत ही क्रियाकलाप कि वहाँ की जलवायु कैसी थी वहाँ का मौसम कैसा था वहाँ के मतलब नदी जल स्तर वगैरह कैसे थे जिस तरह से उनका जीवन यापन होता था 
ये आपके सभ्यता सिविलाइजेशन में आएगा तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए तो सरल शब्द हम समझे इतिहास क्या होता है किसी भी राष्ट्रीय समाज के इतिहास के अध्ययन से उस राष्ट्रीय समाज के अतीत के बारे में जानते हैं अतीत के बारे में जानने से हम क्या होते हैं राष्ट्रीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं अब जैसे मान लीजिए ताजमहल की इमेज दिखाई गई है तो इससे क्या हो रहा है आपको कैसे पता चला कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया किसकी याद में करवाया किस नदी के तट पर करवाया ऐसे किसने बनवाया कितना समय लगा ये सारी चीजें आपको कैसे पता चले जब आपने इतिहास का अध्ययन किया तभी तो पता चला ना कि ये शाहजहां ऐसा ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शाहजहां मुगल साम्राज्य के साथ सकते ये सारी चीजें आपको कैसे पता चल जब आपने इतिहास का अध्ययन किया तब हम चलिए पढ़ते हैं भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कि जब हमें इतिहास क्योंकि उस टाइम की जो घटनाएं वो हम तो थे नहीं उस टाइम के कि हमें पता हो जैसे कहते हैं नहीं पाँच साल पहले एक साल पहले इतने साल लाखों वर्ष पहले तो ऐसा तो नहीं कि हम थे तो हमने जाना क्या तो इतिहास के जानने के आपके मुख्य तीन स्रोत होते हैं पहला आपका कौन सा होता है पुरातात्विक स्रोत दूसरा आपका होता है साहित्यिक स्रोत तीसरा आपका क्या होता है विदेशी यात्रियों का विवरण इतिहास को मुख्य इन तीनों स्रोत से जाने जाते हैं पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं जो खनन खनन खुदाई करने से जो हमें स्मारक प्राप्त होते हैं अभिलेख प्राप्त होते हैं स्मारक अभिलेख भवन या होके मंदिर निर्माण या अलग अलग कलाएं प्राप्त होती हैं और आपका क्या होगा पुरातात्विक स्रोत होता है अब साहित्यिक स्रोत क्या होता है उस समय के उस समय उस समय मतलब तत्कालीन तत्कालीन के तात्पर्य क्या होता है उस समय जिस समाज के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं उस समय की जो प्रमुख पुस्तकें धार्मिक ग्रंथ ये सब प्राप्त हुई ये आपके इसमें आएंगे साहित्यिक स्रोत में जैसे आपको बाबर नामा प्राप्त हुई तो बाबर नामा से आपने क्या जाना मुगल साम्राज्य के बारे में अकबर नामा हुमायूं नामा ये अलग अलग पुस्तकें प्राप्त होती हैं तो ये आपकी क्या होती है साहित्यिक स्रोत आपके वेद पुराण ये सब क्या साहित्यिक स्रोत हैं और अगला आपका क्या होता है विदेशी यात्रियों का विवरण जैसे आपको पता है प्राचीन काल से ही हमारे भारत में क्या था विदेशी यात्री आते रहते थे कई बार ऐसे भ्रमण के लिए कई बार शिक्षा के लिए कई बार किसी और व्यापार के उद्देश्य से अलग अलग विदेशी यात्री भारत में आते थे कई बार कुछ किसी देश देश के राजा के राजदूत बन के आए तो उन्होंने यहाँ पे कुछ किताबें लिखी वो भी हमारे क्या होते विदेशी यात्रियों के विवरण उन्होंने अपने यहाँ जाके कुछ किताबें लिखी यहाँ के समाज के बारे में जैसे अलवरनी था मेगन स्तनीस था फायान थी ये प्रमुख यात्री हैं ऐसे अलग अलग बहुत सारे यात्री आए उन्होंने कुछ किताबें लिखी या कुछ उन्होंने अभिलेख में वर्णन कराया कि उनके समाज में कैसे दिखा तो ये सब आपके क्या होते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण होते हैं अब चलिए हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं पहले हम पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते कौन कौन से पहले आपको ये पता होना चाहिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी साच पुरातत्व का तात्पर्य क्या होता है जो उत्खनन से प्राप्त जो भी साच हुए हैं आपके अभिलेख जैसे अवशेष प्राप्त हुए जैसे आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जब पता चले तो पहले क्या हुआ था इसके अवशेष प्राप्त हुए थे कुछ ईंटें मिलना प्रारंभ हुई फिर स्मारक प्राप्त होते हैं जैसे कई बार कुछ भवन जैसे आपको क्या मिला था हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मिला था भवन मिले थे सिक्के मिलते हैं या प्रचलित कलाएं होती हैं ऐसे बहुत सी चीजें जो आपको उत्खनन से प्राप्त हुई उसके क्या आते हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में क्या मिलेंगे आपको वैदिक सभ्यता में क्या मिलेंगे इन सब के बारे में आगे किसके टॉपिक में बढ़ेंगे आज का आपका टॉपिक क्या है कब कहाँ क्यों कैसे कि मतलब इतिहास क्या है इतिहास को जानने के स्रोत कैसे हैं ये सिर्फ आप इसके बारे में जान रहे हैं इसके बाद में अलग अलग हर हर टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के स्रोत क्या हुए हड़प्पा सभ्यता में क्या मिला वैदिक सभ्यता में क्या मिला ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होंगे जैसे आपका अभिलेख है अवशेष स्मारक भवन प्रचलित सिक्के प्रचलित कलाएं ये सब आपके क्या पुरातात्विक स्रोत जो चीजें आपको उत्खनन से प्राप्त हुई आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगी अब चलिए पढ़ लेते हैं पूरा स्थल क्या होता है आपके एन के बुक में इसकी इमेज दी हुई है कि पूरा स्थल क्या होता है इसलिए आपको इसके बारे में जानना चाहिए कई बार क्या होता है एनसीआर से ही ऐसे क्वेश्चन उठा के दे देता है आपके एग्जाम में तो आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए पूरा स्थल क्या होता है पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वहीं पर छोड़ गए ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते थे इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय के बारे में बताया जाएगा ये आपके क्या एन के बुक में लिखा हुआ है अब आप 
आपको पता है कि प्राचीन काल में लोग कैसे अर्ध यायावर या कबीलाई टाइप का जीवन निवास करते थे अब जैसे मान लीजिए ये ऐप की एक नदी है ठीक है अब ये नदी और प्राचीन काल में लोग जैसे यहाँ पे रह रहे ठीक है ये इनको कबीले टाइप में निवास कर रहे थे अब ये कबीले टाइप में आप कब तक निवास करेंगे जैसे आपको भूगोल में पढ़ाया गया था कि नदियाँ आपके दो प्रकार की होती हैं कुछ आपकी क्या होती हैं सदाबाड़ नदियाँ होती हैं कुछ क्या होती हैं मौसमी नदियाँ होती हैं सदाबाड़ नदियाँ क्या होती हैं वे नदियाँ जिनमें वर्ष बल जल रहता है और मौसमी नदियाँ क्या होती हैं जिनमें एक विशेष मौसम पर ही जल रहता है अब ये मान लीजिए ये आपकी कोई मौसमी नदी है तो यहाँ पर रहने वाले लोग कब तक रहेंगे उस नदी के पास जब तक वहाँ पर जल होगा जल नहीं होगा तो क्या यहाँ पे रहेंगे क्योंकि प्राचीन समय में तो ट्यूब वेल समरसेबल ऐसे ट्यूब जल की व्यवस्था थी नहीं और जल के लिए क्या करते थे नदियों का ये झीलों का तालाबों का सहारा लेते थे अब जब यहाँ पे जल समाप्त हो गया तो उनके लिए जल की दिक्कत हो गई ना पहली बात तो उनके पशुओं को जल नहीं मिला और जल नहीं से खेती होती थी जल से उनके अन्य क्रियाकलाप होते तो अब यहाँ पे जब जल सूख जाएगा तो क्या करते थे इस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे इसीलिए क्या करते थे कुछ जैसे जो आवश्यक सामान होते उन्हें तो लेके जाते थे बाकी अन्य आवश्यक सामान को क्या करते थे वहीं पर छोड़ देते थे धीरे धीरे क्या हुआ होगा सभ्यता का पतन हुआ होगा तो सामान क्या होगा उसी नदी में बाढ़ आ गई या किसी और कारण वहीं दब के रह गया और समय अंतराल पश्चात बहुत समय पश्चात क्या हुआ जब आपकी खुदाई हुआ उत्खनन हुआ तो सामान मिला तो वही आप चीजें आपकी क्या होती है पूरा स्थल के अंतर्गत आती है आप समझ चुके होंगे अब हम पढ़ते हैं अभिलेख जैसे आपको पता है कि अभिलेख प्राप्त हुए तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभिलेख का अंतर जो होता है अध्ययन हम किस में करते हैं जैसे आपकी क्या होती है साइंस की अलग अलग शाखाएं होती हैं कि सिक्कों का अध्ययन किसी और शाखा में करते हैं अभिलेख का अध्ययन किसी और शाखा में करते हैं ये सारी शाखाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो पहले पूछ रहे अभिलेख का अध्ययन हम किस में करते हैं तो एपीग्राफी एपीग्राफी एक ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करते हैं अभिलेखों का अध्ययन करते हैं अब जैसे आपकी एन सी बुक में अभिलेख के बारे में दिखा गया है जैसे अभिलेख के बारे में कह रहे हैं कि इन अभिलेखों का हम अध्ययन कर सकते हैं ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अब ये लेख का तात्पर्य क्या होता था किसी भी पत्थर किसी भी धातु या कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराया गया लेख उसे आप क्या बोलते थे अभिलेख कहते थे कभी कभी शासक अथवा तो अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग देख सके पढ़ सके उनका पालन कर सके इसी प्रकार कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं रानियों समेत तथा अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए जैसे आप पढ़ेंगे आगे चल के अशोक के अभिलेख हुए और अलग अलग अभिलेख राजाओं के मिलते थे तो क्या करते थे किसी कई बार पत्थर पे जैसे आप शिला लेख पढ़ते हैं शिला लेख क्या होता था पत्थर पे होता था या फिर उन्होंने क्या क्या कुछ अभिलेख करवाया कई बार क्या होता जैसे अशोक ने क्या किया था अशोक ने जो अपना संदेश देना था उन्होंने क्या किया था अपने अभिलेख में स्तंभ लेख में करवाया था इसी प्रकार अलग अलग चीजें प्राप्त हुई तो अभिलेख से मिली तो जो अभिलेख मिले तो उनको हमने पढ़ने का प्रयास किया उन्हीं अभिलेखों के आधार पर क्या हुआ पता चला कौन क्या है ठीक है करें लगभग दो वर्ष पूर्व अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था और ये अभिलेख किसने करवाया था तो अशोक ने उत्कीर्ण करवाया था अशोक किस वंश का शासक था अशोक मौर्य वंश का शासक था जिसका आप आगे पढ़ेंगे तो ये एक प्रकार का क्या था अभिलेख था इस अभिलेख में प्रयुक्त जो होने वाला था यूनानी तथा अरेमाइक दो भिन्न लिपियों में था उनका जो अशोक का अभिलेख आपको अफगानिस्तान के कंधेर से कंधार से प्राप्त हुआ इसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया था यूनानी तथा अरेमाइक लिपियों का अशोक के अधिकतर अभिलेख क्या होते हैं आपके ब्राह्मी लिख में प्राप्त हुए थे लेकिन उनके कुछ अभिलेख क्या थे यूनानी व अरेमाइक लिप में भी प्राप्त हुए थे अब चलिए आगे पढ़ते हैं क्या होता है अब जैसे सिक्कों के बारे में मैंने आपको पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत बताया कि भवन प्राप्त हुए कुछ आपको क्या हुआ पूरा लेख प्राप्त हुए इसके अलावा सिक्के प्राप्त हो रहे हैं तो अभी मैंने आपको बताया शिला लेखों का अध्ययन किस में करते हैं अब आपसे पूछ सकते हैं सिक्कों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं तो सिक्कों का अध्ययन हम करते हैं न्यूमेस्टेटिक्स न्यूमेस्टिक्स एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं सिक्कों का अध्ययन हमारे जो सिक्के होते हैं कॉइन्स प्राप्त होते हैं इनका हम अध्ययन करते हैं और अगर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के किसने प्रारंभ किए थे तो एंड्रो ग्रीक वंश के शासकों ने एंड्रो ग्रीक वंश के शासकों क्या बोलते हैं हम हिंदी यवन वंश के शासकों जिसकी एक ये इमेज दी गई है तो अगर आपसे कभी पूछते कि पहली बार स्वर्ण सिक्के प्रारंभ किसने किए तो उसमें क्या था लिखे थे इन्होंने अपने वंश के बारे में उसमें उत्करण करवाया था लिखवाया गया था 
तो किसने किया था इंडो ग्रीक या हिंदी वंश के शासकों ने किया था इसके अलावा से स्वर्ण सिक्कों से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए या पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए या सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे तो ये आप गुप्त काल व कुशाण वंश में अलग अलग पढ़ेंगे चल के इसके अलावा जब अभी तो ये सिक्के जारी किए गए स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा हिंदी यवन शासकों के द्वारा इससे पहले भी भारत में सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था महाजनपद काल से भारत में क्या होता है मुद्रा का प्रारंभ हो गया तो उस टाइम में जो सिक्के थे सामान्यतः तांबा या चांदी के सिक्के होते थे जैसे आप पढ़ेंगे जीतल के बारे में निस्क के बारे में ये सब क्या थे स्वर्ण सिक्के सिक्के हुए थे जैसे गुप्त काल के कुछ अलग सिक्के हुए या कुछ अलग सिक्के हुए तो ये सारे सिक्कों के बारे में आप अलग अलग पढ़ते चलेंगे अब इसके अलावा क्या वो पुरातात्विक स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें मंदिर मूर्तियाँ अलग अलग प्राप्त हुई जैसे आपको क्या होता है मूर्तियाँ प्राप्त हो रही थी प्राचीन इमारत प्राप्त हो रही थी इनसे क्या हो रहा था तत्कालीन समाज की धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध हो रहा था अब तत्कालीन का तात्पर्य क्या होता है तत्कालीन का तात्पर्य उस समय की जैसे आपको मंदिर प्राप्त हुआ जैसे आपको गुप्तकालीन का मंदिर प्राप्त हुआ तो गुप्तकालीन का मंदिर से क्या पता चला उस समय कैसे इनका मंदिर निर्माण करा थी या और भवन प्राप्त होंगे तो उस समय कैसी व्यवस्था थी तो इससे क्या हो रहा है तत्कालीन सामाजिक धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता था तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसको कहते हैं तो अलेक्जेंडर कनिंगम को अलेक्जेंडर कनिंगम को क्या कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ था इन्हीं के निर्देशन पे हुआ था भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को अब जैसे ये आप देख सकते हैं गुप्तकालीन मंदिर तो ये आपको क्या हुआ पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत प्राप्त हो तो इससे क्या पता चला गुप्त काल की मंदिर निर्माण कला कैसी थी या वहाँ पे उस आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसी थी तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि गुप्तकालीन जो मंदिर है कहाँ का है तो ये यूपी के एक कानपुर नगर में भीतर का वहीं का ये ये गुप्तकालीन मंदिर है ठीक है अब आगे हम पढ़ लेते हैं साहित्यिक स्रोत जैसे मैंने आपको बताया था इतिहास को जानने के क्या तीन स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत व विदेशी यात्रियों के विवरण तो अब हम पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत क्या क्या है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत तार पत्र पांडुलिपियाँ पुराण महाकाव्य अन्य प्रमुख पुस्तकें आती हैं जो आपके किस में आएंगी साहित्यिक स्रोत में आएंगी तो चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं तार पत्र से बनी एक पांडुलिपि का एक प्रश्न दिखाया गया है कह रहे पांडुलिपि लगभग एक हजार वर्ष पहले लिखी गई थी किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काट के उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध देते थे भुर्ज पेड़ की बनी छाल की पांडुलिपि को देख सकते हैं ये पांडुलिपि जो बनी है आपको किससे बनी भुर्ज पेड़ की छाल से आपको ये चीज पता होनी चाहिए कैसे बनी है भुर्ज पेड़ की एक छाल से बनी है अब चलिए हम आगे पढ़ लेते हैं आपके अनसर के बुक में क्या लिखा है कह रहे अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कही गई अब आपसे पूछ सकते हैं इन्हें पांडुलिपि क्यों कहा गया क्योंकि पुस्तकें क्या हुई हाथ से लिखी हुई जैसे आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि हम क्या होते हैं बुक्स को लिखने के प्रिंटिंग प्रेस का ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होते हैं लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था उन्हें हस्तलिखित किया जाता था और एक क्या था भुर्ज पेड़ की छाल होती थी उसी में उसको लिख के बांध दिया जाता था क्योंकि इस तरह से कागज पेन पेंसिल कलम तो होते नहीं थे तो क्या करते थे हाथ से लिखते थे तो भुर्ज पेड़ की छाल पे उसको बांधते जाते थे उसे आप क्या बोलते थे पांडुलिपि और अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला शब्द है मेन्यू स्क्रिप्ट तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं मेन्यू स्क्रिप्ट किसके लिए बोलते हैं तो आप किसके लिए बोलते हैं पांडुलिपि के लिए और मेन्यू जो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य क्या है निकला है निकला ये पांडुलिपि है जिसका अर्थ क्या हो हाथ से निकला आपसे कई बार पूछ सकते हैं कि मेन्यू स्कर्ट तो मेनू का तात्पर्य क्या होता है तो मेनू आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य है हाथ से निकला ये पांडुलिपि में प्रारे ताड़ पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोज पत्र पर लिखी जाती थी तो अगर आपसे कभी पूछते हैं पांडुलिपिया मुख्यतः किस पेड़ की छाल पे लिखी जाती है तो भुर्ज पेड़ की छाल पे किस पे या कई बार क्या होता है तो ताड़ के पत्र होते हैं इन दोनों पे आपके पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी तब तो आप समझ गए पांडुलिपिया क्या होती पांडुलिपियों को ये पुस्तकें क्या होती थी हाथ से लिखी जाती थी और पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेनू स्क्रिप्ट और मेनू जो आपका लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका तात्पर्य क्या होता है हाथ से निकला हुआ अब चलिए आगे हम पढ़ लेते हैं कि जैसे कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे आगे अलग अलग वंश के बारे में आने वाली पुस्तकों को अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में पढ़ लेते हैं जैसे जो आपके एनसीआ
पहला दीप वंश अंगुत्तर निकाय ये क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख ग्रंथ है कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किससे तो बौद्ध धर्म से है या कई बार पूछ सकते हैं जो आपके सोलह महाजनपद होंगे जिसे आप सोडस जनपद के नाम से भी जानेंगे इनका उल्लेख बौद्ध धर्म की, की पुस्त किस पुस्तक में तो किसमें अंगुत्तर निकाय में अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म की एक ऐसे पुस्तक है जिसमें सोडस महाजनपद के बारे में उल्लेख है अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है और अगर आपसे कभी पूछते हैं अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर लिखी गई तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है राजनीति शास्त्र पर लिखी गई है कई बार बच्चों को क्या होता है वो अर्थशास्त्र पुस्तक को अर्थशास्त्र पर ही टिक लगा के आते हैं ये क्या हुई राजनीति शास्त्र पर लिखी गई एक पुस्तक है इस चीज़ को याद रखना और चाणक्य के कुछ अन्य नाम थे जिससे आपसे पूछ सकते हैं कौटिल्य है। कौटिल किसका नाम था तो किसका था चाणक्य का ही नाम था और चाणक्य किसके दरबार में रहते थे या किसके प्रधानमंत्री थे तो किसके थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य के अब जैसे कालीदास की कुछ प्रमुख पुस्तकें मेघ दूत अभिज्ञान शाकुंतलम ये किसकी थी कालीदास की प्रमुख पुस्तकें हैं अब जैसे आगे हम पढ़ लेते हैं ये आपके किसके दी गई ताम्रपत के बारे में जैसे अभी आपने पांडुलिपि की इमेज आपको दिखाई थी ये आपके क्या है ताड़पत्र है कह रहे कि राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से प्रस्तुत करते थे ये ताम्र पत्रों पर अब लिखित होते थे जो भून जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे जैसे आपके पांडुलिपि क्या होती है हाथ से लिखी गई पुस्तक होती थी उसी प्रकार क्या होता है तो पहले क्या होता था भूम अनुदान की प्रथा होती थी राजा क्या करते थे भूम ब्राह्मणों को भूम अनुदान देते तो उसके बारे में लिख के किस में देते थे आपका जो ताम्र पत्र होता था ये देख सकते हैं ताम्र का एक प्रकार का पत्ता होता है जिसमें लिख को आपस में उसको बांध दिया गया है यही आपका क्या ताम्र पत्र है अब ये आपको दिखाई दिया ताम्र पत्र ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है ताम पत्र का एक संग्रह है जिसमें नवी सदी के एक शासक के द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख है जिन कड़ियों से पत्र जुड़े उनमें राशि मोहर लगी जो ये बतलाने के लिए प्रमाणिक है कि एक दस्तावेज है जैसे कह रहे कि ये सारे ताम्र पत्र हैं ये अलग अलग जैसे क्या ये ताम्र पत्र है इसका एक संग्रह कर दिया गया है और इसको एक जैसे इससे आप देख सकते हैं पिन टाइप से बांध दिया गया है इसमें क्या एक राजा के मोहर लगे हुए हैं जिससे पता चलता है कि एक प्रमाणिक दस्तावेज है इन सब चीज़ों को आपको पता कैसे चला आपको साहित्यिक स्रोत पुरातात्विक स्रोत से ही तो पता चला यही इसीलिए इसे क्या बोलते हैं इतिहास को जानने के स्रोत कहते हैं अब चलिए हम पढ़ लेते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है जैसे प्राचीन समय से हमारे भारत में क्या हुआ अलग अलग विदेशी यात्री आए जैसे कुछ क्या है व्यापार के उद्देश्य से आए और कुछ अलग अलग उद्देश्य से आए जैसे कुछ किसी राजा के राजदूत आए कुछ शिक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में ऐसे अलग अलग आए तो उसके प्रमुख जैसे आपकी कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी जैसे क्या पहली पुस्तक आपके लिखी थी इंडिका ने इंडिका पुस्तक किसकी थी मेगन स्तनीज की तो कई बार पूछ सकते हैं कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है मेगन स्तनीज किताबुल हिंद ये पुस्तक किसकी अल बनूरी की अल बनरू के बारे में अल बरूनी के बारे में आपके अनसेटी के बुक में एक इमेज दी हुई है क्योंकि अल बरूनी के एक हजारवें जन्मदिन पूरे होने पर भारत सरकार ने क्या किया था एक डाक टिकट जारी किया था इनके नाम पर कब जारी किया तो उन्नीस में भारत सरकार ने अल बरूनी के नाम पे डाक डाक टिकट जारी किया था इस चीज को याद रखिएगा कह रहे कि हजार से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए इनका नाम क्या था अल बरूनी पूछ सकते हैं अल बरूनी किस देश से आए थे तो कहाँ के निवासी थे उज्बेकिस्तान के थे अल बरूनी ने बहुत से बारीकी से चीज़ों को और जगहों को देखा और उन्हें जहाँ के बारे में जो सबसे खास चीज लगी वो जिसके बारे में उन्होंने लिखा उन्होंने तालाबों के बारे में लिखा था किसने लिखा था अल बरूनी ने क्योंकि अल बनरी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने घर से सर का जो राजा जैसमेलर ने तालाब बनवाया था उसके बारे में देखा और अलग अलग चीज़ें देखी तो उन्हें बहुत अजीब सी चीज़ें लगी कि कितने सिस्टमेटिक वे पे बना इसलिए उन्होंने अपने बुक में उसके बारे में लिखा था क्या लिखा था हम पढ़ देते इन्होंने कहा यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़ के तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं और इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतार होती है लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं यहाँ कभी भीड़ लगने से कोई परेशानी नहीं होती ये किसने लिखा था अलबनरू ने तो अलबनरू से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि अलबनरू की पुस्तक कौन सी किताबुल हिंद अल अलबरूनी किस देश के निवासी थे तो उज्बेकिस्तान के निवासी थे इन्होंने भारत में किस चीज़ के बारे में अपने बुक में लिखा तो तालाबों के बारे में और अल बरनू के एक हजार में जो जन्म दिवस पूरे होने पर भारत सरकार ने उन्नीस में एक डाक टिकट जारी की थी किसके नाम पे अल बरनू के नाम पे तो कई बार पूछ सकते हैं कि भारत सरकार ने अल बरनू के नाम पे डाक टिकट कब जारी की थी तो 1973 में 
अब चलिए हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास का काल विभाजन जैसे आप पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का क्या है प्राचीन भारत के इतिहास मध्यकालीन भारत के अर्थ आधुनिक भारत के इतिहास कैसा काल विभाजन क्यों किया गया इतिहासकार बताते कि अध्ययन की सुविधा की दृष्टि ऐसे डिवाइड किया गया लेकिन इससे पहले सर्वप्रथम क्या होता है में जेम्स मिल ने उन्होंने अपनी किताब लिखी थी आप हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड किया था तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं जेम्स मिल की कौन सी किताब है तो आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इस पुस्तक में इन्होंने भारतीय इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड किया पहला क्या हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश इन तीन खंडों में विभाग किया लेकिन ये तीन खंड क्या थे सिस्टमेटिक वे पे विभक्त नहीं थे जैसे इन्होंने कहा कि पहला हिंदू फिर मुस्लिम का सत्संग फिर ब्रिटिश का सत्संग लेकिन वास्तव में देखें तो हमारे भारत में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है जैसे प्राचीन काल में भी क्या था हिंदू शासक थे जैसे प्राचीन काल में पहले क्या हुआ राजाओं का शासन चला लेकिन उस टाइम पे भी क्या कुछ ना कुछ मुगल थे उनका आक्रमण हो रहा था होता रहता था या हमारे भारत में भी कुछ मुगल थे तो उनको भी पूरी तरह से सम्मान था इसी प्रकार दूसरा का आया जैसे मुस्लिम शासक आया तो मुस्लिम शासक आया मुगलों के समय भी क्या हमारे अलग अलग हिंदू राजा हुए जैसे महाराजा राणा प्रताप हुए या अलग अलग संत भी हुए तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि पूर्ते मुस्लिम शासक था या ब्रिटिश शासक थे तो ऐसा भी नहीं कि उस टाइम पर जब ब्रिटिश शासन आया आधुनिक भारत में तब भी हमारे भारत बहुत से प्रमुख प्रमुख नेता थे जिन्होंने काफी अच्छा सत्ता संभाली तो इसलिए इस कालखंड को हम सही नहीं मान सकते कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में हमारे भारत को डिवाइड ही नहीं कर सकते इसी प्रकार अगला जो इतिहास का काल विभाजन किया गया जो सर्वमान्य है जिसका इस तरह से हम अध्ययन भी करते हैं इसमें तीन पार्ट में डिवाइड किया गया पहला क्या आपका प्राचीन काल एंशेंट हिस्ट्री दूसरा मध्यकाल मध्यकाल क्या हो मिडवेल हिस्ट्री तीसरा आपका आधुनिक काल मॉडर्न हिस्ट्री ये आपका जो है सर्वमान्य काल विभाजन प्राचीन काल में क्या हुआ कि जैसे आपके क्या हुआ था भारत में यूरोपीय वहाँ पे जैसे क्या हुआ था भारत में प्राचीन काल में मध्य वो वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता और गुप्त काल एक कुरसाड़ वंश या अलग अलग दक्षिण भारत के राज्य में इन सब के बारे में प्राचीन काल के बारे में बताएगा उसके बाद जैसे भारत में क्या हुआ था आगमन शुरू होगा मोहम्मद गौरी के आगमन मुगलों का आगमन तब से आपका क्या होगा मध्यकाल और आपका आधुनिक काल कब से हुआ जब से यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया उसके पश्चात क्या वो नई नई टेक्नोलॉजी अंग्रेज जो आए विदेश अलग अलग है तो नई नई नीतियाँ नई नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट होने लगी तो उससे आपको क्या बोला कि आधुनिक काल में डिवाइड किया गया यही काल का विभाजन आपके क्या सर्वमान्य है अब चलिए इस टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने पहला क्या इतिहास को जानने के स्रोत क्या है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा पुरातात्विक स्रोत साहित्यिक स्रोत विदेश यात्रियों को या उपयुक्त सभी तो इस क्वेश्चन का जो भी राइट आंसर होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था तो मैंने अभी आपको समझाया इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए भारतीय पुरातत्व का जनक किससे कहा जाता है अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय पर आधारित है आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ठीक है इस तरह से अगर ये सीरीज आपको हेल्पफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल पर सी एग्जाम के लिए सी की क्लासेस चल रही हैं हिंदी पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं मैथ पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और सी प्राइमरी लेवल के लिए ई की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं ई पैडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सी के जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस चल रही हैं और इसके अलावा हमारे चैनल पर आप सी के सी के प्रैक्टिस क्वेश्चन के टॉपिक वाइज क्लास चल रही हैं ई के प्रैक्टिस क्वेश्चन की टॉपिक वाइज क्लास चल रही हिंदी पैडागोजी की प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लासेस चल रही आप सारी क्लासेस को देखते रहिए नोट्स बनाते रहिए अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर आपको टेलीग्राम पर पी फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे ओके फ्रेंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो